so we can change the sun position and um, we have uh, full fog and atmospheric scattering. So we're not limited to a single time of day in a game. Uh, it gives us a lot more options for different play styles. There are also a lot of problems we had with UDK running on mobile where we would create content and then it wouldn't render as we expected. 그리고 모바일에서 UDK의 좀 문제점을 닥쳐, 문제점을 닥쳤었는데요. 그 게임을 이렇게 만들어서 콘텐츠를 만들었는데 이 모바일에서 생각만큼 이렇게 안 돌아가는 그런 문제점도 겪었습니다. So I specially designed the lighting to, to look the same on each platform, uh, no matter the designer of the screen or, or what device you're running on, you all look pretty close to the same thing. 그래서 모든 플랫폼, 모든 기기에서 동일한 결과가 나올 수 있도록 라이팅 쪽이요. 모든 결과가 나올 수 있도록 특별히 관심을, 그 신경을 많이 쏟았습니다. So, you've probably seen uh, a, a, a scene graph tree before, uh, so in the panel over here. 이런 scene graph tree는 뭐 유사 형태는 전에도 많이 보셨겠죠? 익숙하리라고 생각합니다. Uh, this is used to organize each item within the scene. Yeah, 보시면 씬 내에서 각각 아이템을 이렇게 구성한 건데요. So the important difference with Reach uh, in its implementation is uh, this: we can also control the rendering behavior for different special effects by using this trick. Yeah, 그래서 이 트리를 써서 그 렌더링 이펙트에 그 스페셜 비에이비어를 다 조정할 수 있고요. 예, 리치에서 좀뭐 나름 장점입니다. So in this instance, I'm going to change the behavior 비에이비어를 변경하고요. Of how the graph works, so I can reorder things like uh, Photoshop layers. 예, 포토샵 레이어 같은 경우 거를 이렇게 순서를 변경해서 그 예, 화면에 나오는 이 순서를 바꿀 수가 있습니다. So this was the kind of thing uh, I make a lot of use of. So I'm at this point I'm showing how to uh, bring the terrain as a layer in front of the town scene. 예, 보시면요 터레인이 지금 타운 앞쪽 레이어로 뒤에 있다가 앞쪽으로 나왔죠. 이게 실제 개발을 사용하기도 좀 편리한 기능인데요. So I can create a lot of the graphical effects I want just by reorganizing my objects. 예, 그래서 오브젝트 순서를 이렇게 변경하고 재배치함으로써 작업을 훨씬 편리하게 할 수가 있습니다. So I designed uh, the Reach 3DX so I could very quickly uh, achieve uh, this kind of, kind of cartoon rendering effect or any kind of Photoshop style effect I want to but in 3D. 그래서 카툰 렌더링 이펙트나 포토샵 같은 포토샵으로 만들 수 있는 효과들 있지 않습니까? 대체적으로 이런 것들을 하지만 3D로 3D로 손쉽게 할수 있도록 저희 리치에 포함시켜 놨습니다. So I, you saw me add a few lines of code there in the video and we can see after just a few seconds of modification uh, a black cartoon outline effect. 예, 보시면요. 요 직전에 몇줄 적어 놨잖아요. 그몇 줄만 가지고 몇 초만 이렇게 그 연산해 가지고 그 카툰 이펙트가 들어간 걸 보실 수가 있습니다. 빨리 그리고 잘 돌아갑니다. Another large challenge was um, not only the the um, the direct lighting, but having indirect lighting as well. 자 조명이 직접 조명도 있지만 간접 조명도 있잖아요. 이 부분도 저희가 이 부분에서 리치 3DX가 또 장점을 가지는데요. So I was unhappy with the, a lot of the limitations uh, in existing engines, and <coughs> I have uh, what's a, a pretty common solution, which is light probes. Um, uh, but these light probes can update in real time for dynamic secondary lighting as well. 기존의 시장에 나와 있는 엔진들의 이런 부분에 있어서 솔루션이 저는 좀 만족스럽지가 않아 가지고 좀더 잘해보자 했는데 그뭐 라이트 프로브들 많이 사용하지 않습니까? 
네, 제가 이렇게 도입한 라이트 프로그램을 실시간 영상을 통해서 그 효과를 낼 수가 있습니다. So if I have a moment, I'll share a demo of that as well if I have enough time. 예, 그 일단 진행하고요. 끝에 시간이 나오면 그 부분도 데모를 좀 보여드리겠습니다. Um, so uh, another big problem, not with Unreal but with other engines, is garbage collection. Uh, collecting the the dead memory after it's no longer needed. Unreal은 뭐 그렇게 크게 해당되지 않지만 다른 엔진들이 가비지 컬렉션에 좀 문제를 겪고 있는데요. 더 이상 안 쓰는 부분을 이렇게 다 수집을 해가지고 처리해야 되는데 이런 부분에서 좀 어려움을 어려움을 겪는 엔진들이 있습니다. So I'm going to run stuff. I'm going to show the sample in the browser now. 예, 브라우저로 보여드리겠는데요, 이제. Because uh, all everything written in Hex becomes native code, uh, we have a data-driven scripting system. So we just pass some data to our engine to tell it what we want to have. 예, 저희 엔진은 그 데이터들이분이어가지고 엔진에 데이터만 넣으면은 엔진이 알아서 돌아가는 이런 시스템을 구현돼 있습니다. Uh, over here, I have a, a trigger, the red outline. And that will trigger an animation effect on the sun to change the time of day. 이 저희 이 오브젝트가 그 트리거로 가면은 태양이 지금 살짝 움직였었으니까. So without changing any code, I can select. The date, kind of data I want to send from that trigger to change the animation effect. So, 그래서 코드는 하나도 안 건드리고 뭐 트리거 효과만으로 트리거만으로도 제가 원하는 효과를 낼 수가 있습니다. 그 트리거에 이런 이런 효과를 내라고 지정해 놓으면 되는 거죠. So this means your gameplay programmers can't come along and create the script that's too complicated. <웃음> you can very clearly define the kind of things you give them so they can't hurt your performance. 자, 그러니까. 이 프로그래머가 이렇게 굉장히 복잡한 스크립트를 작성해 가지고 그이 퍼포먼스를 저하시키는 부분에 좀 예방할 수가 있죠. 프로그래머도 스트레스 덜 받고 게임도 그 성, 퍼포먼스 측면에서 더 좋, 좋게 되겠습니다. So I I've changed the the effect on this trigger uh, to have a longer animation. 이 트리거에 좀더 애니메이션 길게 가도록 이렇게 손을 봤는데요. 예. And a slower sunset. 해가 집니다. <laughs> so, um, user interface wise, you have access to uh, all the Flash library in in through OpenFL. Yeah, so, yeah. UI 측면에서 OpenFL에 있는 그 Flash 라이브러리가 다 제공되고요. So, <laughs> you should be able to check out the OpenF samples, OpenFL samples on your own time. And see how performant their user interface is on a mobile device, especially compared to other engines using their own user interfaces or maybe even scale form. Yeah, OpenFL 같은 경우, UI 같은 경우는 직접 이렇게 확인하실 수 있는데요. 확인해 보셔가지고 그 다, 자체 UI 사용하는 그 다른 엔진 혹은 스케일업 포인트와 비교해서 그 퍼포먼스 측면에서 어떤 쪽이 더좀 장단점이 있는지 금방 확인하실 수 있을 겁니다. So here's what an empty scene looks like. I have uh, just a, a floor floor here, so I'm gonna just add a simple component just to uh, see how to uh, create content with no code changes. So 코드는 건드리지 않고 기존 그러니까 저희 엔진만으로 이렇게 만, 뭔가를 만드는 걸 보여드리겠습니다. 보시면 그냥 통 피었죠. 바닥만 깔았습니다. 일단요. So, uh, all the, the, no surprises in the user interface or the components. Uh, I hope it's uh, a very simple and neat and smooth experience. Yeah, UI the component, well, in this case, it's not special. Yeah, it's just a simple one. Pretty simple for me to. Oh, I'll do enable physics. So it's pretty simple for me to 
uh, drop my new components in and see them instantly in the play view. Yeah, component in the go play view, eh? Yeah, I do child drop, child. I don't know, that's all.